Hi guys. Uh, welcome sa SIP na yan. No? Uh, in this video, ang gagawin natin is uh, mag-aaral tayo ng kakaibang algorithm no? o kakaibang method ng pagdi-divide. No? So recall na pag nag-divide tayo ng uh, numbers, for example, 785 divided by 24, ginagawa natin is titignan natin yung mga digits. No? So pag 2 digit yung divisor natin, uh, tignan din natin yung 2 digits dito and see if we can divide. No? Pag Pag pwede tayo mag-divide, so lalagyan natin yung quotient. Pag hindi, magdadagdag tayo ng another digit. So for example, 227 divided by 24. Hindi pwede. So sa 22, so magdadag, magdadagdag tayo ng isa. No? Now, um, meron tayong kakaibang method no, na pag-aaralan ngayon. So for example, yung 785 divided by 24, pwede natin siyang isulat. A 70, uh, 785 colon 24. Tapos talagyan natin ng linya sa taas. No? Now, ang method na to is hindi kailangan exacto. No? So, for example, um, 785 divided by 24. Gusto natin 20 lang para 480 lang. So, pwede natin isulat yung 20 dito. 20 times 24 is 480. And then we have 5, uh, 0, and 3. Okay, so 305 divided by 24. Pinakamadali is 10. Para 240, di ba? So 240, 10 times 24 is 240. Tapos may natira pa tayong ilan pa? We have 5, we have 6. 65. Ilang 24 sa 65? Medyo obvious na to na. Dalawa lang, no? So... 2 times 24 is 48. Okay, minus tayo. We have uh, 17. No? So, anong gagawin natin dito sa natira? Oh, sorry. Sa mga quotients natin. We have 20 plus 10 plus 2. That's 32. This is equal to 32. So, 32 yung ating uh, quotient. And 17 yung ating remainder. So, pwede na try no? 7. 785 divided by uh, 24, that's 3. 3 times 24 is 72. And then uh, we have 65. We have 248. 70. No? Now, di ba alam kung alin ang mas inyo, but definitely, uh, mas madali ito, mas mahaba lang. Kasi dito hindi ka mag-iisip eh. Uh, for example, yung 24, um, Kaya malapit, 480. Actually, kung gusto nyo, pwede pang uh, 30, no? 30 times 24 is 720. Pero, syempre, uh, minsan yung mga bata, no? O, o may mga bata na, o minsan, kahit matandaan, no? na hindi, hindi nakakapag-divide ng uh, mentally. No? So, mas madali ito. Kung ano lang yung gusto mo ilagay, basta maubos mo yung uh, numbers, no? At ay matitira sa pag-subtract mo ay less than the divisor. So, yun na yun. No? Let's have another example. We have 2675 divided by diretso na natin. Ha? Divided by 15. No? So, gusto nyo 100 para 1.5. No? 100. Times 15, 1,500. So, minus natin. We have 5, we have 7, we have 11. Tama, no? Uh, 1,500. Gusto nyo kalahati ng 1,500, 750 ma-minus natin. So, imbis na 100, kalahati din. So, pwede natin lakay 50. 50 times 15 is 750. So, 5 minus 0 is 5. 7 minus 5 is 2. Then, 11 minus 7 is 4. Oh. Ano mas madali? 15 tsaka 4. Pwede natin ilagay 300. Magiging 20, di ba? So, 20 times 15 is 300. Tapos, 125. No? So, ilan? 15. Ilang 15 sa 125? Sa 30, dalawang 15, di ba? So, ibig sabihin sa 120, walo. So, walo, we have uh, 
8 times 15 is 125. So, ang remainder natin 5. Ang quotient natin ay, uh, is it 178? So, 8, 7. So, quotient is 178. Add natin yan. Yan na yung kalalabasan. 178 remainder 5. Check natin. No? 2, 6, 7, 5 divided by Pwede, pwede ba tayo mag-calc? Calc na lang tayo. Checking lang naman to eh. So, 2, 6, 7, 5. Dapat ang lalabas ay 1.78 and 5 over 13, di ba? Sorry, 5 over 15. Dapat 178.3333. Kasi 1 third na to, 5 over 15. So, pag dinivide natin ng... ng um, 15. Again, ang lalabas dapat ay 178.3333. Pag yun na lumabas, tama tayo dito. Okay? So, tama tayo. Okay? So, yan. Yung ating bagong natutunan, yung uh, kakaibang klase ng uh, method o ng procedure para tayo ay makapag uh, uh, divide, no? Uh, I think yung pinaka-advantage nito is syempre, uh, hindi tayo masyado mahirapan kasi yung mga madadaling quotient yun ang hinahanap natin. So, bawasan tayo ng bawas. No? Hanggang yung uh, remainder, syempre, yung pinaka-matitirang number dapat, syempre dapat less than siya dito sa divisor. Bali, ito yung pinaka-remainder natin. Okay, that's it. I hope uh, may natutunan kayo. Invite ko kayo sa ating mga website, sitain.com yung ating uh, website. No? Nandyan yung mga listahan ng ating uh, mga video. So, mas, mas maganda na puntahan nyo kung gusto nyo sundin. O kung gusto nyo sundan yung mga videos ng sipnayan, yung sunod-sunod na panonood, pwede dito. I recommend this. Siyempre, pwede rin kayo mag-subscribe no, sa ating YouTube channel. Kasi po, uh, pag nakasubscribe kayo every time, mapupunta sa email nyo, may inform kayo kung may bago tayong post. And dito sa facebook.com, no? Uh, madalas tayo nagpo-post yun ng mga exercises. No? So, uh, puntahan nyo. Maraming salamat. I'll see you in the next tutorial.